वेलकम टू माई YouTube चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द रैट्राप द रैट्राप चैप्टर को लिखा है सेलमा लेजर लॉफ नाम के राइटर ने जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं और वो यूनिवर्सल थीम से बेस्ड स्टोरी लिखते हैं उनकी थीम ये होती है कि अगर इसेंशियल गुडनेस को ह्यूमन बींग में जगाया जाए तो कहीं ना कहीं प्यार और अंडरस्टैंडिंग से उस इंसान को बदला जा सकता है और ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं स्वीडन में ही सेट है जहाँ पर आर एर काफ़ी ज़्यादा जा, पाया जाता है इस स्टोरी को एक फेरी टेल के फॉर्मेट में सुनाया गया है और ये ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है ये जो स्टोरी है इसका जो मेन कैरेक्टर है या जो प्रोटैगनिस्ट की हम बात करेंगे वो एक रैड ट्रैप सेलर है जिसके कई सारे नाम दिए गए हैं आप पाएंगे पेडलर वैगाबॉन्ड ड्रैगम अफिन ये सारे कैरेक्टर सेम हैं यहाँ पे बताया गया है कि वो जो रैड ट्रैप सेलर था वो वायर के रैड ट्रैप बनाता था काफ़ी ऑड मोमेंट्स पर उनको बनाया करता था जो मटीरियल उसको बैगिंग से मिलता था या फिर वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था ताकि वो अपने आप को ज़िंदा रख सके और उसका जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था इसके बावजूद कहीं ना कहीं उसके कपड़े जो थे वो रैग्स में थे उसके चीक्स जो थे वो संकन थे और उसकी आँखों में भूख दिखती थी कोई सोच भी नहीं सकता कि एक वैगाबॉन्ड के लिए लाइफ कितनी मोनाटनस या सैड हो सकती है जो दिन भर अपने ही ख्याल में खोया रहता है बट एक दिन इस आदमी को एक ऐसा ख्याल आया जो उसको काफ़ी इंटरटेनिंग लगा वो अपने रैट्रैप्स के बारे में सोच रहा था और उसने सोचा कि जो पूरी दुनिया है जिसमें लैंड सीज सिटी विलेजेस ये एक बहुत बड़ा सा रैट्रैप है और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें एक्साइट करती हैं जो भी चीज़ें हमें टेम्प्ट करती हैं वो एक बेट का काम करती हैं बेट मतलब होता है चारा जैसे एक रैट्रैप चूहे को चीज़ और पॉर्क और शेल्टर देता है वैसे ही वर्ल्ड हमको रिचेस जॉइस शेल्टर फूड क्लोथिंग और ये सारी चीज़ें देखे हमें टेम्प्ट करता है जैसे कोई उसको पकड़ने के लिए जाता है तो ये सारी चीज़ों का ट्रैप जो है वो बंद हो जाता है और दुनिया कभी उसके लिए कभी कुछ दुनिया ने कभी कुछ अच्छा किया नहीं तो उसको दुनिया के बारे में बुरा सोचने में भी बहुत मज़ा आता था और ये सोच सोच के वो उन लोगों को रिलेट कर पाता था जो लोग इस स्नेर में जो लोग इस ट्रैप में फंसे हुए थे एक शाम की बात है जब वो ऐसे ही ट्रजिंग कर रहा था उसने एक छोटा सा ग्रे कलर का घर देखा एक रोड साइड पे और वहाँ पे उसने नॉक किया ताकि उसको रात के लिए शेल्टर मिल जाए यहाँ पे ताज्जुब की बात है कि उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया नहीं तो लोग उसको नॉर्मली वहाँ से भगा दिया करते थे यहाँ पे जो आदमी है जो उसको अंदर ले जाता है अपने घर में वो एक क्रॉफ्टर है वो एक फार्मर है जो उस लैंड पे काम कर चुका है और वो कहीं कही ना कहीं इतना लोनली है कि उसको रात को बात करने के लिए कुछ चाहिए ना तो उसके घर में वाइफ है ना तो उसके घर में बच्चे हैं इमीजिएटली जैसे ही वो पाता है कि रेड ट्रैप सेलर उसके घर में गेस्ट बन के आया है वो उसके लिए पॉरेज यानी कि दलिया चढ़ा देता है उसको डिनर देता है उसको एक बिग स्लाइस देता है अपने तबैको रोल से ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म कर सके और वो दोनों बैठ के मजोलीज कार्ड्स का गेम खेलते हैं वो ये भी बताता है कि वो अपने डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जब वो जवान था तो वो क्रॉफ्टर क्रॉफ्टर होता है एक छोटा सा फार्मर रामजसो आयरन वर्क्स में वो वर्क कर चुका है वहाँ पे मतलब ब्लैक स्मिथ हुआ करता था एक टाइम पे और अभी क्योंकि उसकी एज इतनी हो चुकी है और उसके हाथ पर काम नहीं करते तो उसने गाय पाल रखी है जो उसको मिल्क देती है जिसको बेच के पैसा कमाता है और उसने ये भी बताया कि लास्ट मंथ उसने थर्टी क्रोनर्स जो वहाँ की करेंसी है वो कमाए हैं अब क्योंकि जब उसने क्रोनर्स की बात करी तो जो रैट्राप सेलर है वो कहीं ना कहीं इनक्रेडुलस दिखा उसके चेहरे पर अविश्वास दिखा तो वो ये कहते हुए वो अपने विंडो से सिल पर गया और वहाँ से उसने एक पैकेट निकाला पाउच निकाला उसमें से वो थ्री रिंकल नोट्स उसको ला दिखा दिए नेक्स्ट डे हुआ नेक्स्ट डे दोनों आदमी गुड सीजन में उठे और क्रॉफ्टर जो था वो हरी में था क्योंकि उसको अपनी काव को मिल्क करना था और आदमी को ये लगा पेडलर को कि उसको इस घर में अब ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि होस्ट ऑफ द हाउस अवेक हो चुका है और इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल गए लेकिन आधे घंटे के बाद ये जो रैट्रप सेलर या पेडलर है ये यहाँ पर आया उसने विंडो पेन को तोड़ा वो लेदर का पाउच निकाला और उसमें से पैसे निकाल के वहाँ से चला गया उसको लगने लगा कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन अब वो अपने बनाए हुए रैट्रप में फंस गया क्योंकि अब वो रोड से नहीं जा सकता अब उसको जंगल वुड्स के थ्रू जाना पड़ा और जो जंगल था वो काफी घुमावदार था और उसको डायरेक्शंस नहीं मिल रहे थे अब वो अपने ही बनाए हुए रैट्रा में फंस चुका था वो घूमता गया घूमता गया और एक टाइम ऐसा आया जब उसको रियलाइज हुआ कि वो एक ही जंगल में एक ही जगह पर घूमता चला जा रहा है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये लेट इन दिसंबर की है तो डार्कनेस कहीं ना कहीं होने लगी और उसको अब डिस्पेयर और ग्लूम आने लगी और उसको लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी का अंत है जैसे ही वो ग्राउंड पे बैठा और ग्राउंड की तरफ जाने लगा तब उसको एक रेगुलर नॉइस सुनाई दी जैसे कोई हैमर कोई हथौड़ा स्ट्राइक कर रहा उसको समझ में आया कि आसपास पास यहाँ पर कोई आयरन मिल होगी उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और उस डायरेक्शन में बढ़ गया जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी ये जो आयरन मिल थी इसका नाम था द
जब समर टाइम हुआ करता था तो बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को यहाँ से कैनाल के थ्रू स्लाइड करके आगे भेज दिया जाता था और क्योंकि विंटर टाइम था तो यहाँ पे आसपास में पूरी जगह पे ब्लैक चारकोल कहीं ना कहीं उसके जो धुआं होता था वो दिखाई देता था अब ऐसी ही इवनिंग में जो मास्टर स्मिथ था और उसका जो हेल्पर था वो वहाँ पर काम कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि जैसे ही आयरन वहाँ से निकले तो उसको एनविल एनविल आप देख सकते हैं डिवाइस जो आपके पिक्चर में दिख रहा है उसके ऊपर ला उसको वो मार सकें और उस मोमेंट पर ये मैगम अफिन यहाँ पर एंट्री लेता है तो ये लोग काफ़ी पसीने में होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं जैसा कि कस्टम है उसने एक बड़ी सी लंबी सी शर्ट मास्टर्स में इतने पहनी होती है और वुडन शूज पहने होते हैं यहाँ पे आदमी जब आता है तो यहाँ पे सारी उनका काम चल रहा होता है और वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है मास्टर स्मैथ ब्लैकस्मिथ जो रहता है वो उसको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता और बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम जाके वहाँ पर बैठ जाओ और वो परमिशन लेता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है और वो वहाँ जाके सो जाता है यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है जो रामजसो आयरन मिक्स मिल्स का ओनर होता है जिसका ना, जिनका नाम है मिस्टर विल मैनसन काफ़ी एम्बिशियस ओनर होते हैं और ये चाहते हैं कि गुड क्वालिटी आयरन यहाँ से निकले तो दिन रात दोनों की शिफ्ट वो ऑब्जर्व किया करते थे जैसे ही वो आयरन मिल में आते हैं सबसे पहली चीज़ जो उनकी नज़र पड़ती है उस आदमी पे पड़ती है जो इतने क्लोज सो रहा था फरने से कि उसके कपड़ों से उसकी चिंदियों से कहीं ना कहीं धुआं निकल रहा था आयरन मास्टर जो थे वो ब्लैकस्मिथ जैसे नहीं थे क्योंकि वो उस जगह के ओनर थे वो वहाँ पर गए उन्होंने इस आदमी के हैट को अलग किया और जैसे ही उन्होंने हैट को अलग किया वो ले नील्स अलॉफ हाउ डू यू लुक उनको लगा कि वो एक आर्मी का रेजिमेंट का उनका फ्रेंड है जो अब उनको मिल गया है लेकिन जो रैट्रैप सेलर था उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये आदमी मुझे अपना फ्रेंड समझेगा तो शायद मुझे कुछ पैसे दे देगा उसके मन में कोई धोखा देने का इरादा नहीं था बस वो ये चाहता था कि अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं अपना सर्वाइवल कर सकूँ बाकी की स्टोरी हम देखेंगे इस, इस वीडियो के पार्ट टू में आई होप ये वीडियो आपके ज़रूर काम आई हो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अ चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड